耿老爷子曾经在一本书里边的这个解释和一个狭义的区分。那么我们现在一般说的斗彩，就是以青花。花五彩作为勾勒轮廓，然后呢，中间以这个呃粉彩来做填彩啊。那么其实广义的斗彩呢，我们说它只要是有右上彩和右下彩相斗成趣，都称为广义上的斗彩啊。其实这种我们我们当然了，说的准确一点，青花五彩是没问题的。但是这种其实从最早的这个呃。最早的叫法来说，这种它也是属于右上彩和右下彩的这种相结合、相斗成趣，所以叫它广义的斗彩也不为过啊。当然了，现在我们一般都还是叫它青花五彩最为准确。嗯，来我们看一下这一件，那么它的一个先说品相啊，品相是气身有波彩。品相是气身有波彩，那么您看，大家看一下，在这个口部这儿啊，口部这儿有一个小波彩，嗯，然后其他的地方，呃，偶尔的啊，偶尔的有个别的地方也是有一点小波彩。那么因为右上彩呢，它是属于低温彩，在这个保存啊、使用的过程当中，出现波彩的这种情况也是非常正常的，尤其是像我们。常见到的这种松石绿釉，那松松石绿釉的那种彩呀、啊，那剥落的更厉害，对吧对？呃，因为它低温彩的确是有这种剥落的这种现象啊。嗯、然后我们说一下这种造型，它是一个呃长有有点大口的这种梅瓶啊。梅瓶呢，它最早是起源于宋代，最早呢是一个装酒的酒器啊，叫梅瓶。然后后来呢，就是在瓷器上慢慢出现梅瓶的这个造型，当然也是根据这个宋代时期的这种酒器的造型演变而来啊，演变而来，就是到后来是做一种花器来呈现啊，做一种花器来呈现。那么这一件呢，它是仿照这个康熙时期的梅瓶，加上它的青花五彩啊，整体它都有康熙时候的这个影子啊，我们叫它。呃，晚清仿康熙，那么这种就叫小康哈、啊，小康、嗯，那个康熙呢是老康啊。这一件呢，造型还是非常的周整的，而且它的尺寸呢，要比这个我们常规所见到的梅瓶要稍微矮一点。我觉得矮一点会有它的一个一个特殊的美啊，也是一个特殊的美，就是它有它自己的美在里边。呃，看一下它的这个纹饰呢，这个纹饰是叫。这个青花五彩，我们说它是，也就是人物纹的一个梅瓶。其实这个人物呢，它里边画的也是有它的寓意在里边的啊。大家可以跟随镜头，我们一起来看一下这一件的这一件的这个主人公呢，他头戴官帽啊，背后呢一位一位这个侍从呢。为他打着这种一丈扇啊，一丈扇。那么这种扇子呢，一般在古时候，它都是这个达官贵人他的身份的一个象征啊，一个身份的象征。我们再来看，在这个画面的这一边呢，一位妇人手里边端着一个香炉，香炉上面是插了三根香啊，插了三根这个香。那么这三根呢，也表示呃，连升三级。或者是连中三元啊，都是非常吉利的意思啊。那么这个这个应该说它本身就是一个官员了，然后也祝他再继续升官发财哈、啊，继续升官，连升三级的意思啊。那么后边还有两个童子啊，跟在后边。这个童子呢，他手指着天空的方向啊，也是寓意着指日高升啊，就是就是很快就要。高升了，叫升官了啊！嗯，所以呢，整个这个画片都是非常的具有吉利的意思啊。这件小梅瓶往家里边一摆，哎，插上一个一枝花，非常的雅致啊。这是一个典型的梅瓶的造型。那么再来欣赏它的画片呢，也是寓意着非常非常美好的一个寓意，升官发财，连升三级，连中三元。那么尤其是我们这个。这个马，这刚刚高考结束哈，刚刚高<笑>高考结束，这个连中三三元啊，我相信也就是大家身边应该也是有很多这个学习成绩非常好的这个学霸学霸孩子啊，这个连中三元考这个状元的孩子应该也有啊，我觉得这个真的非常应景非常好的一个寓意在里边。
。然后我们看一下它的背面呢，是一个动石，呃，芭蕉啊，动石芭蕉。我们知道芭蕉呢，它的。呃，叶子是非常的大啊，芭芭蕉的叶子非常大，所以呢，在我们这个古时候的，不管是书画还是瓷器上，我们经常会见到有芭蕉叶，就是盛开，就是就是长得非常旺盛的样子。叶子大也是寓意着什么呢？叶大就是家大业大啊，寓意非常的好啊，家大业大。啊，所以我觉得这一件呢，它整体来说画片寓意非常好，它的这个器型也非常不错，对吧？也非常的非常的漂亮。然后它的品相呢，就是就是由于先天性保存的一个原因啊，它出现低温又有一点点小波彩，呃，整体品相还是非常不错的。也给大家看一下它的底部啊。底部呢是一个沙底啊，底部是这种沙底，因为这种在康熙本朝它一般也也是这种沙底，或者是最多最多带一个花压款，对对,对,对吧？嗯、啊，所以呢这一件整体来说它是仿，呃老康的这种形制、画片和用材啊，整体的寓意非常不错，大家可以也多多关注一下这一件。晚上怎么拍啊？用先生你好，晚上八点钟就是您现在所在的这个我们易趣的某音的这个直播间，今天晚上八点钟在这里开拍。那么八点钟直播间打开之后呢，到时候右下角会有一个去出价的按钮，您可以点击去出价，可以缴纳一个五千元的保证金就可以参拍了。五千元可以买全场啊，全场都可以使用。那么买到之后呢，就是。买到之后您就二十四小时付款，没买到这保证金就原路退回，大概就是这么一个流程。手续费呢，就是拍卖公司它都是有一个佣金的啊，就是在落锤价的基础上加一个百分之十五的佣金啊，是这么来算的。比如说落锤价是一万，那么您再交一个百分之十五，就是一千五百，总共加起来就是一万一千五百的一个总成交，这这么的一个数给过来就行。嗯，好，来，汤老师拍一下。好，这件东西呢、嗯，大家注意一下，尤其我们镜头前的朋友啊，这个这件小麦瓶呢，因为这种尺寸啊，呃，在我们的清代早期呢，还是不多见的，所以我们在推介啊导览的过程当中呢，始终要把那个呃我们对器物的认识，以及呢对它的年代的鉴定呢。贯穿于我们的始终，所以这件东西呢，刚才我们董小姐已经讲得很清楚了。那么这件东西肯定是仿的啊，而且仿的年代呢，一般刚才我们讲了，一般是在清末到民国早期。理由在哪儿？理由就是在这个圈族的处理上啊。这种圈族处理，当然我们是仿仿这个顺治啊，仿康熙啊，有这种。而真正到康熙以后呢，这个圈族啊慢慢就显现出来。但这种平沙底呢，你像崇祯有，顺治有，啊，康熙逐渐就减少了。而且这个悬批痕特别重要啊。我们鉴定的时候，它这个悬批痕往往呢，这个康熙的悬批痕上面留有很细微的啊一棱一棱的那个悬悬门，那么在这个上面是看不见的。啊，说明它的年代不会是康熙啊，这在工艺上讲，这个呢就是我们面对的我们现在所见到的这个蓝，大家要注意这个蓝。我们讲康熙青花分五色，是吧？说明当时我们工匠在巧妙的利用这个青花分水这个颜色啊进行渲染，使它形成了色阶，使这个。青花能够在整体画面上显现出它远和近啊这么一个距离感、层次感。那么，因为它本身都是蓝色调，只能通过它的色重和色轻来进行过渡。那么这个时候，大家看到的这个前面这个蓝颜色呀，已经是什么呢？我们过去讲，这叫阳蓝。所谓的阳蓝呢，它的颜色是蓝中偏紫。这种颜色主要用在清代晚期到民国早期。那么不仅仅是民间窑用，官窑也用。光绪晚期，光绪宣统
，外李青花、外粉彩的这种品种里边，就有用杨兰的，而且杨兰来自于欧洲，它是破烂品，从欧洲运到中国，它最大的好处是什么？使用比较方便，因为它是一个化学原料。用笔随时拿来，随时可以用的，不像我们要打磨呀，要断烧呀，要怎么样怎么样，很多的过程。而这个呢，就比较容易。那么，所以我们在镜头前面，大家看得很清楚，这个颜色就是属于这种蓝中带一点紫色调的啊。而这种颜色我们之前是没有的，所以看到这种东西，也提醒我们，这个它的年代一定是相对偏晚的。那么当然还有其他，比如说造型，比如说人物绘画，比如说色彩的配比，是吧？这个等等等等，都是我们一定要注意的。刚才我们说到了这个，因为亲人呢，画笔有意，意笔吉祥。这个当中，刚才我们这个这个董小姐讲了，这个里边像三炷香，这个就有连中三元的意思，因为我们中国是一个。这个考举考举制度啊，比较森严的一个国家，所以呢，乡试啊、会试啊、殿试啊，这个三试如果都能对第一名，这种就叫连中三元，是的，对吧？乡试叫谢元，那么这个里边我们最了解的一个人物是叫名大名鼎鼎，唐伯虎，他就给自己写下什么呢？唐谢元。就是当年他在乡试的时候，他考了第一名。哦，哇！所以这个里边呢，我们就一定要注意，因为谢元，然后呢，会元，最后是状元。嗯，哇！所以这个三元，哇，连中三元，那是不得了的一件大事情。这对于我们古代的，尤其是我们这个在那个制度底下，啊，这些读书人最渴望，啊。得到的一种荣耀，所以我们这个图案当中用这样一个非常小小的这么一个地方，嗯，是加注了这么几点，实际上就是祝他能够能够高升，啊，对，升官发财啊，这个是我们古人特别强调这些，就是期盼着啊有更加美好的未来，啊，这个呢就是这个图案。所要展示的、所表达的这个寓意、嗯，往往这种东西呢，如果送给这些啊朋友们、嗯，我想没有一个不喜欢的。是的，这两天老师在这个网上刷到查高考分数，啊、这个，对对对，动不动就恨不得考满分的这些高考学霸们啊，哎，这个很厉害啊，这些都是我们祖国的未来啊，是的，都是非常了不起的一件事。所以这件东西呢。呃，我想他所要表达的一个内容啊，应该与这个息息相关。嗯，啊，是的。那么这个地方我特别要感谢啊，王耀东啊，王老师，谢谢你啊。<笑>另外还有满族哥哥，谢谢。嗯，看到了，啊、看到了。我们都看到了，打招呼了，<笑>谢谢。<笑>谢谢你们，谢谢你们啊。嗯，希望你们多多关注，多多支持。是的，啊、是的。其实每天就是每一次跟汤老师的这个直播导览啊，我觉得。呃，当然了，这是这是我们的一项工作啊，因为本身晚上就要开始拍卖了，也是希望通过这个导览能让大家更好的了解到拍品。但是其实一直以来，我们的另外一个一个希望就是说，通过这种我们讲讲解啊、嗯，多了解这个瓷器这个本身的一些知识，才是才是最重要的。的，并不是说我们一定要把它拍卖到多少的价格。我觉得一件东西，不管说它的级别的高与低，不管说它的这个价格的高与低，它每一件东西总有它这个非常特别、值得我们去研究、去探讨的地方。对，这个是我们要做的工作啊，也是这个行业嗯应该做的事情，因为我们。不仅仅是为了卖东西，是的，这完全把它作为一个商品。关键问题，这是中国的文化遗产，对，是吧？它是个文化的符号，我们要来解读它，让更多的人能够了解我们中中国的传统文化，是吧？这个是我们要做的工作，是这样子的。所以我们也是责任重大。<笑>另外呢，也是有不到的地方呢，也是要请。
见谅。嗯，是的。有些不到的地方，请大家多多包涵。另外一个呢，还有什么想法和建议呢？嗯，能够经常啊给我们提供，我们也表示衷心的感谢。是的，是的。下面呢，我们还准备跟大家呢共同来探讨珐琅彩。哦、呃，这个呢，因为珐琅彩年代也是很短，那么它传世的数量也非常有限，而且绝大部分都在台湾故宫。啊，像这些东西呢、嗯，我想我们尽量多找一点资料呢，嗯、能和大家共同来分享，嗯、如何去界定它、嗯，啊，这个是我们也是我的工作啊，和大家来共同来分享这个知识。是的，非常难得。啊、好的，我们这一届继续来进行我们今天的工作。啊，今天的工作我们继续开始，<笑>来，再拿一件来，好，来把这件先收过去。嗯嗯这一件呢，大家应该要看到它眼前一亮才对啊，因为这一件是标标准准的官窑器啊，标标准准的官窑器。那么这一件是我们今天晚上要拍卖的第幺四幺二号青铜制的季兰釉象耳从饰瓶啊，先给大家看一下它的底款啊，我们再说别的啊，先看一下底款。这一件的底部呢是落了一个。大清铜制年制的这个官窑款啊，那么包括这一件的形制，它都是传统的官窑器啊，这是毫无质疑的啊，大家可以可以多多的关注一下这一件。好，我们来看一下这一件，呃，先说它的品相啊，品相太难得了，全品没得挑啊，全品。然后它的高度呢是二十九点八公分，那么这个高度也是和我们传统的这个清代。传统的这个从饰瓶的官窑制式的高度应该都是一致的啊，呃，这种从饰瓶应该在清代来说是从雍正时期，呃，开始出现的会相对的能能看到一些啊。那么再往乾隆啊，往晚清啊，就是一直延续到清代的呃，就是末期啊，宣统啊，这都有这种象耳的从饰瓶。那么这种从饰瓶呢，它的。呃，它的这个形状呢，非常的特殊啊，大家可以看一下，它的这个口里边是圆的，但是它的外边呢，又是一个方的，就是内圆外方。它的这种形制呢，它是沿袭了新石器时代这个梁楚文化的玉琮啊，玉琮，当时的玉琮它是用来呃祭地的，应该是以以以玉来祭。以地以地来祭呃祭天，然后以琮来祭黄琮来祭地啊、嗯，所以呢，它这个造型呢是，呃，延续了这个梁楚文化时期的这个玉琮的一个造型。那么它的这个天圆地方呢，也是代表了当时这个，呃，人人类的这种宇宙观啊，就是圆呢代表天，那么。那么这个方呢是代表地，对,对，那么就是祭天又通地，呃，就是通天又祭地的这么一个器型啊。然后从饰瓶它在瓷器上出现呢，是在呃宋代南宋时期的这个官窑，还有这个龙泉窑上出现这种从饰瓶的造型啊。呃，最早呢它是有这种八卦的这种八卦纹的那种从饰瓶，那么到了这个。呃，明代呢，其实相对见的会稍微的少一点啊。但是我们查了一下资料，在明正德三年的时候，在他的明正德的墓地里边有出现过，也是那种从从饰瓶。但是到了清代呢，可能相对见的会更加的多一点，因为清代呢，它作为就是这个造型，它作为一个仿古的一个造型啊，一直沿用，一直沿用到清代的。就是晚期结束啊，所以呢，它这一件呢也是作为一件传统的官窑器是毫无质疑的啊。然后这种从饰瓶，它的功能呢至少是两种。那么第一种呢，它是作为陈设类啊，它是其实也是一种花器啊，尤其是在宋代那会儿，呃，龙泉窑啊、官窑的时候，它那种就是作为一种花器，插花来欣赏的，作为一种陈设器。那么第二第二个功能的用处呢，就是用来祈福。我们说它最早就是仿照这个玉琮的一个造型，那么祈福呢，就是祭通天，然后又来祭地，也是一个祈福的象征。啊，所以呢，这种这种造型呢，还是非常的难得的啊，非常难得。人家说这个一方顶十元啊，就是说这种方器要比圆器更加的难做。而且呢，呃，古玩行还有一句话就是
呃，趴着的不如立着的，对吧？嗯、所以它作为一个作为一个陈设器，作为一个利件来说，它要比常规我们见到的一些趴件要更加的珍贵啊。另外，它这种蓟蓝的蓟蓝釉呢，颜色烧的还是非常的沉稳啊。这种蓟蓝呢，它也是属于高温釉，是以这个。氧化钴作为这个橙色橙色剂啊，所以这件的造型，嗯，这个这个颜色应该说烧的也是，呃，非常的漂亮的，没什么可挑剔的，又是全品相，哎呀，都可以放到无瑕了吧？对，应该可以放到无瑕。<笑>对对对，对，嗯，这件东西呢，关键问题呢是什么呢？就是刚才我们董小姐讲的，因为它是有方形器物，所以当年做这个东西的时候呢，它是下了很大功夫。首先，它四个面，是吧？厚度、宽度，这个没有半点的这个含糊的，因为要不然的话，它贴上去以后会变形。所以它这个呢，完全是靠人工相互贴，啊，把它拼到一块儿了啊，四个面然后再加上上面的口和底下的足，嗯、是吧？等于是变成了六个面这几每一个环节当中，我们都不能出现任何问题。那么我们呢，看到这种东西的时候呢，尤其我们初学者特别要注意啊，这种官窑器往往拎在手上啊，特别的沉。这个里边有一个很重要的问题，就是什么呢？一个是胎，胎的陶链非常的细，哎，非常的精细。嗯。第二个，它这个胎壁啊，相对要厚一点，如果太薄，薄了以后呢，在高温当中会变形，所以相对要厚一点。这样的话呢，才能更结实，这个骨架呀才能够不会因因为温度高了以后，它会变形。第三一个呢，就是这个上面还有堆贴，你看两侧的耳，嗯，是做完了以后啊，然后再用模具把这个耳印出来以后再贴上去，嗯，所以它整个一个环节呢，它是做到一丝不苟，这就是玉窑厂和民窑之间最大的区别。啊，那么我们刚才讲到了这个呢，是与我们两组的御虫有直接的关系。的确是这样，南宋时期，我们看到的龙泉窑仿这个御虫仿的数量是最多的。帮我给一下进阶。哎，这个造型呢，相对也是比较准确的。啊，它那种兽面纹。包括一节一组一组的，它都做得非常细，可以说细致入微。我们很多的朋友啊，光研究这个瓷器了，其实有很多东西，我们讲追根溯源。之前我们讲的很多是仿青铜器的，而这个造型是彻头彻尾，它是仿玉器的。切过来。所以我们一定在看这种东西的时候呢，不能忘记。它的源头是什么？这个是至关重要的，是吧？所以这件东西呢，我们当看到南宋龙泉，包括我们南宋官窑当中出现这种造型，相对南宋官窑呢，要比它矮很多。在形象上来讲呢，南宋龙泉更加的具象和写实，而南宋官呢，相对的只是。我们讲神似，啊，这就是一个很重要的区别。元代、明代、清代，几乎是一代一代仿古都把它传承下来了。嗯。那么，唯独到了清代以后呢，有一个很大的变化，就是雍正时期，我们还看到了一部分呢，还有那么仿两组那种兽面纹的，一组一组的那种感觉。但是同时，在雍正时期呢，我们又发现它又发生了很多的变化，比如我们讲到的八卦纹，这个八卦纹，明代我们很少见到，但是清代大量，啊，见到这种东西。还有就是我们现在呈现在我们镜头前的，就是相手的，啊。这种纹，嗯，也只有清代我们见到，明以前我们几乎是看不到的，所以这个造型也决定了它的年代。那么我们更多的呢，像这种造型
，主要是清代晚期多见。所以一看到这个造型以后，我们脑子里马上就要反映出哦，这个东西有可能啊是清代晚期的同治啊、光绪啊、宣统啊啊这几个朝代啊比较多一些。那么最后一个就讲的就是什么呢？你看大家在镜头前面看到的这个。宠世平的这个古蓝的颜色，嗯，是非常纯净的、嗯。是的，那这个呢，对一个单色釉来讲呢，是非常重要。以前我们讲单色釉是玩瓷器的最高境界，在哪儿？原因就在于它的这个造型绝对不可以有发生变化的，因为如果是彩瓷，它可以用彩来做遮羞布，而单色釉。它这个器型是绝对准确，而一层釉，就是包裹在上面，给它穿了一件非常漂亮的衣服。嗯，所以它不允许有任何的瑕疵。这件东西也是易燃。你看这个颜色，我们叫一张皮啊。嗯，整个颜色比较的纯净，非常匀。哎，非常匀净、嗯，没有说那个什么走烟啦、串烟之类的现象。对对对。哎，所以这也是我们讲这官窑器啊，它的。要求的质量，显然和民窑当中还是有一定区别的。刚才我们讲到第一号拍品的时候，它那个底下有窑封，那个呢对于民窑来讲，那不算什么大毛病。但是如果在官窑上面会出现这种瑕疵的话，那可能就算大问题了，是吧？因为过去有很多敲碎的，比如说那些不管是民窑。啊，还是我们清代一些官窑器，都一定把它敲碎、嗯，就是因为有一点点瑕疵都不行。哎，都不行，所以它这个要求啊，御窑它这个要求东西是很严格的，不允许出现任何的瑕疵。当然，这话说的有点绝对，我们也曾经看到过有些是有瑕疵的啊，但是呢，我们总的来说，嗯，它应该是最好的、最优秀的，这才是。我们讲的御窑制品，是的啊。其实我们看到有些官窑有瑕疵，可能可能主要还是看到的是清代的、明代的这个官窑。明代官窑有，明代官窑是什么呢？主要是嘉庆啊、隆庆、万历时期那些大量生产以后呢，官大名收。过渡期的时候比较比较乱的那个年代，所以那个时候呢，有一批啊，对于这些东西呢，就是。我们讲明代官窑啊，都是歪瓜捏枣，哇，不像你看这个，没有一个说歪歪扭扭，你看放在这个地方动都不动，为什么？它非常的规整，那不会出现歪扭的现象。嗯，那么应该说百分之九十九吧，都是属于这种情况。嗯，我讲的是御窑啊，那么偶尔也有一些可能有点变，是吧？但是是极少极少，这和明代大多数相比较起来，那么清代的质量是远远超过了。明代御窑厂的质量，嗯，是的，这是两者的区别。潘、那个、老师、嗯，就是直播间有位尤老师啊，一直在问，说是元代有青花五彩器吗、嗯？青花五彩，那就得看五彩出现的一个年代。呃，这是这样啊，我们讲的，呃，元代呢有右上彩，啊，我们这个这个谁，日本的国立博物馆啊，嗯、这个。它就有一个狮子盘球的，一个右上彩的这个玉壶春、嗯、啊，我们国内出土的也有红绿彩的，嗯、但是青花上面再加红绿彩的啊，这种情况基本上是不见的。嗯，啊，这个元代好像没有见到这种情况，但是元代有青花，有蓝釉，有这个釉丽红，有红釉，是吧？嗯呃，元代的黄釉这种颜色几乎都见不到，我们从红武才见到黄釉这种低温釉，所以元代的釉上彩绘呢、嗯，大概应该还是与红绿彩的颜色比较多见。嗯，啊，其他青花五彩的话，我觉得应该还是在明代的中晚期以后开始出现、啊、对对对对对，应该是这样。嗯，是的。
。好，谢谢尤老师您的提问啊，有什么其他问题您也可以随时跟我们咱们一起交流哈。哎，对，嗯，好的。好，那么这一件我们就先讲到这里啊，啊大家哦，一定不要错过这件官窑啊、哦，今天晚上这个马上上拍啊，而且是一件全品相的。我们直播间有网友说这件都可以上无瑕了，反正目测的话是挑不出来什么毛病啊。好，我们来看下下一。